नमस्कार दोस्तों वेलकम यू ऑल अगेन हियर टू डिस्कस टू वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन आर इंडियन इकोनॉमी दोस्तों टूडे वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन दैट इज अबाउट द मॉनिटरी पॉलिसी विच यू विल यू मस्ट हैव हर्ड दैट इट इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री एंड अनदर वन इज द फिजिकल पॉलिसी विच यू मस्ट हैव हर्ड दैट इट इज गवर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री तो दोस्तों मॉनिटरी पॉलिसी में वी हैड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट सम इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज बाय आर सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई इन कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई थ्रू विच इट कंट्रेल द इन्फ्लेशन थ्रू विच इट कंट्रेल द इन्वेस्टमेंट थ्रू विच इट कंट्रोल द ग्रोथ लाइक वाइज इन द फिजिकल पॉलिसी वी हैव डिस्कस वेरियस टाइम्स अबाउट द पॉलिसी ऑफ टैक्सेस रेजिंग टैक्सेस लोवरिंग टैक्सेस इन द एंड लोवरिंग और इंक्रीजिंग द इन्फ्लेशन इन द एंड लोवरिंग और इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट एंड अगेन द आउटपुट ग्रोथ तो दोस्तों हम इससे क्या समझ सकते हैं Basically, as I have said, these are the two faces of the same coins. Both are aiming for the betterment of the country. Now, in terms of betterment, what do I mean? I mean, ये employment बढ़ाने के लिए, output बढ़ाने के लिए, price stability, एक equity maintain करने के लिए कि सब बराबर तरीके से growth करें और in the end पूरी economy grow करें. ये दोनों ही policy इस चीज़ पे काम करती हैं. तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी से और पूरे टाइम पढ़ते हुए आखिरी में जब हम इसको कंक्लूड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जांपल्स तो आप देखेंगे कि ये दोनों ही पॉलिसी हमेशा सिंक्रोनाइज वे में चलना चाहिए ठीक है तो ये देखेंगे स्टार्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से देखिए मॉनिटरी पॉलिसी को गवर्न करती है आरबीआई विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट दट इज रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट कैश रिजर्व रेशियो स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो बैंक रेट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ऑल दीज टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड इन आर इंडिविजुअल वीडियोस। आई होप आपने सारे वीडियोस देख लिए होंगे मैंने जब रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट सी आर आर एस एल आर इन सब में डिफरेंस भी समझाया हुआ है बैंक रेट क्यों है रेपो रेट होने के अलावा अगर आप वो वीडियो देख के ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो भी अच्छा है या फिर ये वीडियो देख के स्टार्टिंग बेस बना के आप ये वीडियो जरूर विजिट करिएगा ताकि आपको एक होलिस्टिक पिक्चर समझ में आएगी इंडियन इकोनॉमी की और इन टर्म्स को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे तो चलते हैं वापस से दोस्तों आरबीआई की तरफ बेसिकली आरबीआई इन चीजों से इन इंस्ट्रूमेंट से इन टूल्स से किस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है यह बेसिकली इन द एंड कोशिश कर रहा है सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने की अब सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने का मतलब होता है सिर्फ रोकना नहीं इसको हो सकता है बढ़ा भी रहे हो तो इसीलिए यहां पे हमने दो पॉलिसीज़ डिस्कस की हुई है एक होती है कॉन्ट्रेक्शन एक होती है एक्सपांशन एक्सपांशन जब किया जाता है जब इकोनॉमी को ग्रो करना रहता है एस करेंट सिचुएशन वी आर फेसिंग द इंडियन इकोनॉमिक स्लो डाउन राइट तो इंडियन इकोनॉमिक स्लो डाउन के टाइम पे क्या होगा एक्सपांशनरी पॉलिसी होगी जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा मार्केट में तो कॉन्ट्रेक्शन पॉलिसी मनी को खींचने वाली पॉलिसी वी हैव डिस्कस क्योंकि आप ये वीडियो जरूर देखिएगा कि डिप्रेशन स्लो डाउन और डिप्रेशन uh, रिसेशन uh, में क्या डिफरेंस होता है क्योंकि हम आगे डिप्रेशन के बारे में भी बात करने वाले हैं तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर की स्लो डाउन रिसेशन और डिप्रेशन में क्या फर्क होता है तो आप ये वीडियो जरूर विजिट करिएगा इन सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन है चलिए अब दोस्तों ये तो हो गई मॉनेटरी पॉलिसी और ये इस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है अब इसी का कंपैरिजन देखते हैं हम एक फिजिकल पॉलिसी में देखिए मॉनेटरी पॉलिसी जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्न कर रही थी फिजिकल पॉलिसी को गवर्न करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसको गवर्न करते हैं अब ध्यान से देखिए इसको फिजिकल पॉलिसी क्यों बोला गया है यहां पे तो डायरेक्ट मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रही है इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी अब यहां पे फिजिकल पॉलिसी क्यों बजट के कारण बजट कितनी बार निकलता है साल भर में एक बार तो यहां पे इसलिए फिजिकल मतलब साल भर में एक पॉलिसी आ रही है बजट के थ्रू जिससे कि कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट देखते हैं इनके पास क्या इंस्ट्रूमेंट है जैसे इनके पास सी आर आर ये सब थे इनके पास क्या इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों इनके पास भी दो इंस्ट्रूमेंट है किस चीज के लिए अगेन एक्सपांशन और कॉन्ट्रेक्शन कॉन्ट्रेक्शन मतलब यहां पे हम बात करेंगे फिजिकल कंसोलिडेशन की जिसमें गवर्नमेंट ट्राई करती है अपने फिजिकल डेफिसिट कम करने के मतलब कि हम जानते हैं हमारी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू क्या होता है कम इन कंपैरिजन टू एक्सपेंडिचर 
राइट right? तो इसको फिजिकल डेफिसिट को कम करने की कोशिश करती है तो यहां पे एक्सपांशनरी और कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसीज ये होती हैं अब इसको क्या कैसे करती है इनको करती है गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन देखिए रेवेन्यू पार्ट जो है वो कहां से आता है टैक्सेशन से और एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट करती है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन स्कीम सब्सिडीज इन तरीकों से तो ये इनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये भी यही काम कर रही है ये भी यही काम कर रही है ठीक है दोनों का एम क्या है आउटपुट बढ़ाना टैक्सेस टैक्सेस तो पर्टिकुलरली इनका है आउटपुट बढ़ाना स्टेबिलिटी इक्विटी ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट ये सब दोनों के एम्स हैं अब दोस्तों यहां पे बात चलती है कि जब फिजिकल पॉलिसी जब भी पिक्चर में आएगी तो कैसी चीज चलेगी जैसे हमने वहां पर देखा था कि जब एक्सपांशनरी पॉलिसी करनी होगी जैसे कि जो स्लो डाउन के टाइम पे हो रही है तो क्या मनी फ्लो को बढ़ाया जाएगा राइट तो एक्स कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पे आई मीन जब एक्सपांशन करना होगा तब मनी सप्लाई बढ़ाया जाएगा राइट तो यहां पे क्या होगा जब यहां पे एक्सपांशनरी पॉलिसी आएगी या फिर यहां पे मनी सप्लाई या काम आउटपुट बढ़ाना होगा तो यहां पे क्या होगा कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी या फिर टैक्सेस बढ़ा भी सकती है या कांस्टेंट भी रख सकती है जिस कारण से कि दोस्तों क्या होगा जैसे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा मार्केट में कंजम्पन बढ़ेगा वही तो अभी प्रॉब्लम चल रही है हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है क्यों क्योंकि कंजम्पन नहीं है डिमांड नहीं है यहां पे डिमांड बढ़ जाएगी जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं मैं एक्सपांशन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे कंजम्पन या डिमांड बढ़ा सकता है मान लीजिए नरेगा में आपने भी दस लोग एम्प्लॉय करे हुए इसको आप बीस हजार कर दीजिए उनकी सैलरी बढ़ा दीजिए ये बढ़ गया नीचे वाले लेवल पे कंजम्पन राइट और ये जैसे ही बढ़ेगा ऊपर जो इंडस्ट्रीज हैं, वो मैन्युफैक्चर करना ज्यादा चालू कर देंगी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा जॉब्स बढ़ जाएंगी जॉब्स बढ़ जाएंगी ग्रोथ बढ़ जाएगी और पूरी ओवरऑल इकोनॉमी फ्लरिश करने लग जाएगी तो इस तरीके से यहां पर एक्सपांशनरी पॉलिसी काम करती है अब दोस्तों यहां पर जब भी फिजिकल पॉलिसी आएगी यहां पे ये कोर टेनेंट कहलाता है किनिशियन इकोनॉमिक्स का क्योंकि किनिशियन इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं जब ग्रेट डिप्रेशन आया था अगेन मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं डिप्रेशन रिसेशन और स्लो डाउन का वीडियो जरूर देख लीजिएगा तो ग्रेट डिप्रेशन 1930 में जब आता है दोस्तों तो किनिशन या जॉन कींस बोलते हैं जे एम कींस जॉन मिनाट कींस की दोस्त गवर्नमेंट को इसमें रेगुलेट करना चाहिए और यहां पे सिचुएशन गवर्नमेंट ही बाहर निकाल सकती है इंटरसेप्ट करके तो इस तरीके से यहां पे हमने पूरी फिजिकल पॉलिसी डिस्कस कर ली इसी के बाद में दोस्तों यहां पे हम एक चीज देखते हैं थोड़ा सा और कंपैरिजन कि जो मॉनेटरी पॉलिसी रहती है इसका जो दोस्तों इंपैक्ट रहता है इकोनॉमी पर वो कम रहता है फिजिकल पॉलिसी से देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझ के तब आपको समझ में आ जाएगा अगेन नाइनटीन का ही एग्जाम्पल लेते हैं जब फेडरल रिजर्व ये यूएस की बात चल रही है वो उसकी सेंट्रल बैंक है व्हेन दे वांटेड टू प्रिवेंट डिफ्लेशन एंड इकोनॉमी कोलैप्स ऑफ द इकोनॉमी दे सक्सीडेड किस चीज में डिफ्लेशन और इकोनॉमी कोलैप्स को रोकने में सक्षम हो गए थे वो 1930 में मगर दे फेल इन मेकिंग इकोनॉमिक ग्रो या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ कराने में यह फेडरल रिजर्व फेल हो गई ठीक है इसीलिए यहां पर गवर्नमेंट का रोल आ जाता है सीधा सीधा और इसीलिए यहां पर आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक का रोल या इंपैक्ट बहुत कम होता है ठीक है जैसा अभी एग्जांपल हम अभी का भी ले सकते हैं अभी क्या हुआ रेपो रेट्स कम हुए राइट रेपो रेट्स अच्छा ये हम इंडियन इकोनॉमिक स्लो डाउन में पढ़ लेते हैं एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं तो आपको और अच्छे बेहतर तरीके समझ में आएगा देखिए इंडियन इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है आरबीआई ने क्या करा अपने रेपो रेट्स कम कर दिए क्यों कर दिए ताकि बैंक ज्यादा लैंड आउट करे क्योंकि ज्यादा बैंक पैसा ले पाएंगे आरबीआई से ज्यादा लैंड आउट करेंगे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ग्रोथ बढ़ेगी आउटपुट बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इसी कारण से इन्होंने रेपो रेट कम करे अब ये देखिए लाइक वाइज गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे सिंक्रोनाइज हो रही है जस्ट वॉट वी आर टॉट वाइल स्टार्टिंग दिस लेक्चर कैसे हो रही है गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्स रेट कम कर दी किस पे फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पर बहुत सारी अलग अलग चीजों पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आए हर चीज पर टैक्स रेट कम करे जा रहे हैं राइट इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स लगा दिया था सरचार्ज के नाम से वो कम करा तो इस तरीके से देख रहे हैं हम कि दोनों पॉलिसी एक जैसी चल रही है क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी को क्या करना है एक्सपांशनरी पॉलिसी लगाना है अब एग्जांपल देखते हैं कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी का इंपैक्ट कम होता है देखिए जैसे मान लीजिए ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ब्लैक मार्केटिंग मतलब होल्डिंग ऑफ फूड ग्रेन एग्जाम्पल अब अगर ये हो रही है दोस्तों तो किसके पास पावर है रेड मारने की गवर्नमेंट या आरबीआई ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो यहां पर इंपैक्ट किसका ज्यादा होगा गवर्नमेंट का गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन रेड मार के वाइल अगर आरबीआई अपनी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर भी
तो इनका इंपैक्ट कम होता है उसी के बाद में दोस्तों एक एग्जांपल एक एग्रीकल्चर सेक्टर से देखते हैं देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर हम जानते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आता है कौन लोन देता है आरबीआई के थ्रू बैंक्स वहीं गवर्नमेंट क्या करती है गवर्नमेंट स्कीम चलाती है लाइक प्रधानमंत्री किस सिंचाई योजना ठीक है उसी के बाद में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स और ऐसी बहुत सारी इन स्कीम्स ई नाम उन्होंने अभी बहुत रिसेंट में एक ऐप लॉन्च किया जिसके थ्रू कि आप मार्केटिंग ऑल ओवर इंडिया कर सकते हो तो इस तरीके से दोनों सिंक्रोनाइज वे में चलते हैं किसी भी चीज को ऊपर उठाने के लिए तो दोस्तों ये एक बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था अबाउट द फिजिकल पॉलिसी एंड द मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ अर कंट्री हाउ दीज आर गवर्न वॉट आर द टूल्स विथ आर एंड द गवर्नमेंट टू ब्रिंग दिस इन द इंप्लीमेंटेशन I hope you like this lecture do subscribe to the channel as we regularly upload these kind of videos in the end keep shining and have a good day don't forget to subscribe to our instagram page for which the link is mentioned in the description where you will find the daily news analysis or top news gist of every day thank you for hearing me